ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான வந்து டிஃபன் ஐட்டம் தாங்க எக்கு பிரியாணி சேமியா பண்ண போறோம் பிரியாணி சேமியா செய்யறதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய்யும் ஆட் பண்றேன் ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து உப்மா செய்வேன்னு சொல்லி அதுல எக்கு ஆட் பண்ணி செய்யறது நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து பிரியாணி மசாலா இதுல ஆட் பண்றோம் இது வந்து கூடுதல் சோயோட நல்லா இருக்குங்க இதுல வந்து ஸ்பெஷலா பாத்தீங்கன்னா எக்கு ஆட் பண்ணி எப்படி உதிரி உதிரியா வந்து அந்த சேமியா இருக்குங்கிறது தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க ஸோ இதுல வந்து ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா டிஃபனுக்கு நைட் டிஃபன் டின்னருக்கு எல்லாம் ரொம்ப வந்து நல்லாயிருக்கும் குயிக்காக செஞ்சிடலாம் ஒரு வந்து ஃபைவ் டு செவன் மினிட்லேயே இது வந்து செஞ்சிடலாங்க ஸோ சில்ட்ரன்ஸும் நல்லா லைக் பண்ணி சூடாக சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது இந்த கிளைமேட்டுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு ரெண்டு தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வதங்கின வரைக்கும் வதங்கலாங்க ஸோ வெயிட் பண்ணலாம் நம்மளோட வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு வருதுங்க ஸோ பிரியாணி மசாலா சொன்னாலே வந்து இஞ்சி பூண்டு வந்து பேஸ்ட் இல்லாமல் ஒரு வந்து குக்கிங்கே இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ வந்து இஞ்சி பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு உடம்புக்குள்ள வந்து நல்லா டைஜஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க ரொம்ப நல்லது ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு ஹெல்த்துக்கு நல்லதுங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து ரொம்ப அரை ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் தூள் காலி ஸ்பூன் ரெண்டும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த கெட்ட பொழு கொழுப்பு எல்லாம் ரொம்ப டிஸ்போஸ் பண்ணும் மெட்டபாலிசம் அதிகரிக்கும் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு தக்காளி நான் பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுவும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து வதக்கிக்கலாம் அந்த தக்காளியோட ஸ்மெல்லு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து ரா மசாலாவோட ஸ்மெல் எல்லாம் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சம் தேவைக்கேற்ப உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ளேம் வந்து கொஞ்சம் ஹைலே வச்சுக்கலாம் இப்போ நல்லா ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு பாக்கெட் சேமையை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரோஸ்டட் சேமையாக தான் இதுக்கு வந்து தேவையானது ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி நான் வந்து அளந்து போடுறேங்க இதில் ஸோ வந்து தே தண்ணின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவாக தாங்க இதில் சேர்க்கணும் அப்போ தான் வந்து சேமியை வந்து உதிரியாக வரும் அங்கே இப்போ வந்து அந்த பச்சை வாசனை போயிடுச்சு மூடி போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் நல்லா வந்து தண்ணி வச்சுட்டு வருது நம்ம தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வந்து வெந்து வந்துடுச்சு ஸோ இந்த டைமில் வந்து உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் உப்பு குறைவாக இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இப்போ வந்து சேமியா சேர்க்க போகிறேன் அளவாக தண்ணி வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராசஸ் படி நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா சேமியா வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக நல்லா வந்து நல்லா வரும் பார்த்திங்கன்னா சேமையெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்தாச்சுங்க இந்த டைமில் பாருங்கள் நல்லா வந்து இது ஓரமாக பண்ணிக்கணும் சேமையெல்லாம் நடுவில் பாருங்கள் நாங்கள் தனியாக கிண்ணத்தில் போட்டு செக் பண்ணி வச்ச முட்டை இப்போ இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ இது ஒரு டிப்பாகவும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு முட்டை வந்து டைரெக்டாக ஊற்றக்கூடாது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் ஊற்றுங்க சேஃபாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ அவ்வளோதான் தேவைக்கேற்ப கொஞ்சம் வந்து கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணி ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் மூணு நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு சைடு வந்து நீங்கள் வந்து திருப்பி போட்டு வெயிட் பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ ஒரு பக்கம் நல்லா வந்து வெந்துடுச்சு நம்மளோட முட்டை இது வந்து கலக்கக்கூடாதுங்க நீங்கள் ஸோ அப்படியே ஜஸ்ட்டு வந்து இப்படி திருத்தி போ திருப்பி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் மேல் பக்கமாக வந்து கீழ் பக்கம் வர மாதிரி போட்டிங்கன்னா அந்த கீழ் பக்கத்துக்கும் நல்லா வெந்து வந்துடும் இப்போ ஒரு சைடு வெந்தாச்சு இன்னொரு சைடு நாங்கள் திருப்பிக்கலாம் திருப்பி மறுபடியும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாங்க ஸோ இதுக்கு ஃப்ளேம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தாங்க இருக்கணும் வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்கள் சூப்பராக வந்து ரெண்டு சைடு வெந்து நம்மளோட வந்து அந்த சேமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட பிரியாணி மசாலாவோட அந்த எக்கு சேமியாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு எம்மியாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ முட்டை வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து இந்த இது இதில் சேமியாலேயே நல்லா வந்து வெந்து வந்துடுங்க இது வந்து கலக்கக்கூடாது கலக்கிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஆகிடும் ஸோ இப்படியே எடுத்து சர்வ் பண்ண வேண்டியது ஸோ சூப்பரான பிரியாணி மசாலா எக்ஸேமே ரெடி ஆகிடுச்சிங்க உதிரி உதிரி எவ்வளோ உதிரியாக உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட சொல்கிறாங்க நான் வந்து செஞ்ச உதிரியாக வர்றதில்லை குழஞ்சிடுதுன்னு சொல்லி தண்ணி மட்டும் அளவாக எடுத்துக்கணுங்க ஸோ பாருங்கள் நீங்களும் ட்ரை பண